আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ সাম্প্রতিক বিষয় কিংবা যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের মতামত কিংবা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24 ইউএস এ অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আমরা অনেকগুলো বিষয় আছে তবে সুপ্রিম কোর্টে নতুন বিচারপতি যিনি হলেন তাকে নিয়ে অনেক ডিবেট আছে অনেক কিছুই আছে আইনজীবী হিসেবে আপনার মতামত জানতে চাই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নতুন মনোনয়ন পাওয়া তার সম্পর্কে ওয়েল সুপ্রিম কোর্ট দ্য ব্রেড কেভানার ইজ ইজ এ ইমেন্সলি কোয়ালিফাইড লোক আচ্ছা তাই এবং মাল্টিফ্যাসেটেড ইন্ডিভিজুয়ালস তাই তার কারণ সে হারবার্ডে পড়া এসে জর্জ টাউনে পড়া এসে ইয়েল এর লোক সে জর্জ টাউনের লোক তারপরে সে হোয়াইট হাউসে ছিল সে বারো বছর ধরে ইউনাইটেড স্টেট কোর্ট অফ অ্যাপিলস ফর দ্য ডিসি সার্কিটের জাজ এবং ইজ নো ডাউট ইজ এ ভেরি কোয়ালিফাইড কোয়ালিফাইড ওকে সেক্ষেত্রে কোনো ইয়ে নাই এখন মেন অবজেকশন হচ্ছে যে সে আল্ট্রা কনসারভেটিভ সেটা কতটুকু বলা যায় না তার কারণ একটা একটা ইয়ে বলি ওবামা কেয়ার যখন চ্যালেঞ্জ হয়েছিল তখন হি ওয়াজ ওয়ান অব দ্য প্যানেল জাজ ওবামা কেয়ারের কনস্টিটিউশনালিটি সাংবাদিকতে যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয় কিন্তু সে ওবামা কেয়ার বাতিল করে না এদের পক্ষেই রায় দিছে সো এখন ডেমোক্র্যাটদের ভয় যে সে রো ভার্সেস ওবি ওয়েড আপনি জানেন যে রো ভার্সেস ওয়েড এ এই সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি ফোর এর ল্যান্ডমার্ক ডিসিশন যে উইমেন হ্যাজ এ রাইট টু চুজ মানে ইয়ে করা সে ক্ষেত্রে সে তা লোকজন মনে করে যে এইটা হয়তো হচ্ছে ওভার টার্ন হয়ে যাবে তার কারণ কনসারভেটিভ কোর্টে কেনেডি ওয়াজ এ সুইং বোর্ড সব সময় সব সময় সব সময় সময় ছিল তো সেই সেইটা হলো বড় বিষয় অ্যাবর্শন রাইট এল জিবিটি মানে এই যাই এক কমিউনিটি গে এল এস বিয়ানদের কমিউনিটিতে ব্যাশিং করতে পারে ধরুন কনসারভেটিভরা এটা পছন্দ করে না তো সেক্ষেত্রে উইমেন্স রাইট নিয়েও কিছুটা ব্যাপার সেবার আছে আর একটা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ হয়েছে পুরো স্টাবলিশমেন্ট আচ্ছা মোর অব দ্য গভর্নমেন্ট সাইড দেন অব দ্য সিটিজেন সাইড সো এইগুলা ইয়ে বাট আমার আমার ব্যক্তিগত মত মতে মনে হয় না যে সে অত ইয়ে লোক তার কারণ এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড লোক এবং ইয়ে যেহেতু ওবামা কেয়ার ওবামা কেয়ার পক্ষে যখন সে রায় দিল তারপরে আমার মনে হয় সি ইজ নট অন দ্য রাইট হি মে বি ইন দ্য সেন্টার 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 আছে ওয়ার হি ওয়ান ওয়ার জাস্ট শুড বি টোটালি বামে না টোটালি ডাইনে না ইন দ্য সেন্টারে ধরেন কেনেথ স্টারের সে অ্যাসোসিয়েট ছিল একসময় ডেমোক্র্যাটদের সাথে ইয়ে করেছে বাট তারপরও আমার মনে হয় একটা জাজ হিজ এ সুপ্রিম কোর্ট জাজ তার নিজেরও তো একটা ব্যক্তিত্ব আছে তার পদে পদের একটা গাম্ভীর্য আছে গাম্ভীর্য আছে এবং তার একটা সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি আছে যে আমি এইটা করে দিলে এইটা তার ব্যক্তিগত অনেক সময় ব্যক্তিগত মতামত আমরা অনেক কেস ডিফেন্ড করি আমরা ক্লায়েন্ট পছন্দ করি না তার কজ পছন্দ করি না বাট আমরা টু দ্য ফুল এক্সটেন্ড আইনই তাদের ডিফেন্ড করি তার কারণ আমার ডিউটি হইটা ইয়ে ডিউটি হইটা ক্লায়েন্টরাই তো পছন্দই করি না বাট তার কেস করে দিচ্ছে আমি যেভাবে দেখি অনেক সময় অনেক রুম আছে নিজের মতামত কে মেনে উভার করা ডাইনে লেফট ইয়ে করা অনেক ফ্যাক্টস আছে বলে যে আমি ওইটা এই মনে করি না এইটা মনে করি এগুলো হতে পারে বাট আমার মনে হয় না জাজ হিসাবে ব্রেড ক্যামানার অত মানে অত ডাইনের জাজ হবে বা কনজারভেটিভ মানে এত কনজারভেটিভ কিন্তু আজকে বিভিন্ন জায়গায় গণমাধ্যমগুলো যেমন সুজান কলিন্স থেকে শুরু করে রিপাবলিকান অনেকে বিশেষ করে গর্ভপাত নীতির বিষয়ে তারা বেশি ভয় পাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় এবং গতকাল যদিও তার একজন জি গর্ভপাত নীতিতে রোবার্টস জোয়েড আমি পড়েছি ওকে রোবার্টস জোয়েডে এইখানে যেটা হয়েছে এটা সুপ্রিম কোর্টের ডিসিশনস এইটা কোনো ট্যাক্সের পরে ট্যাক্স ল যে এখানে রিটার্ন আছে সেভাবে না এই যে আর্গুমেন্টের পরে যুক্তির পরে এইটা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে রোবার্টস জোয়েডের বিরুদ্ধে জানেন একটা 
আমেরিকার একটা বড় অংশ পপুলেশনস বলে যে এই রোবার্টস জো টু মান্থস ফ্রিডম অফ চয়েস দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি এইট উইকস পর্যন্ত অ্যাবর্শন করার সেক্ষেত্রে তারা কার্বেল করতে চায় দিয়ে আর লট অফ কনসার্ন যে লাইফ বিগিনস এট কনসেপশন গর্ভপাত করতে দিয়া মানে হত্যা করা হত্যা করা লট অফ আছে সেখানে এখন সুপ্রিম কোর্ট যদি এটা ওভারটার্ন করে দেয় করে দিলে ইটস এ বড় প্রবলেম বড় প্রবলেম মানে বহু জায়গা আছে অনেক জায়গায় ইস্যু অফ প্রবলেম টি অনেক জায়গা এতে এতে একটা একটা বিরাট অংশ আমেরিকার পরে প্রায় 50% ডিভাইডেড এনি যে কেউ কত এক্সটেনসিভ অ্যাবর্শন রাইট রাখতে চায় না কেউ রাখতে চায় সো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে ইটস রিমেইনস টু বি সিন তার কারণ সে আগে আগে সেনেটর সাকসমার যখন সে অ্যাপিল কোর্টে যাজ হচ্ছিল তখন এই নিয়ে তার বহু প্রশ্ন করেছে প্রশ্ন করেছিলেন বহু প্রশ্ন করেছে কিন্তু সেক্ষেত্রে তার অ্যান্সার খুব ডিপ্লোম্যাটিক দুই হাজার সালে হ্যাঁ তার কারণ এটা সুপ্রিম কোর্টের ডিসিশন সেই অ্যাপিল কোর্টের যাজ হয়ে সে কিছু করতে পারছে না তার কারণ ওই ডিসিশনটা তার উপরে বাইন্ডিং এখন সে কি উত্তর দেয় ইয়ে দেয় সেইটার পরে ইয়ে করা সেইটার পরে হয়তো সে কমিট করবে না সে কমিট করবে না কারণ রোবার্স হয়ে সেটা ল কিন্তু তুমি এটা ওভারটার্ন করবো কিনা ইয়ে করবে কিনা সে হয়তো সেভাবে কমিট করবে না যে কোন কোসে কোন ম্যারিড কি আছে সেটা তো বলা কঠিন সেটার উপরে নির্ভর করে তার কারণে একটা কেসে যখন আর্গুমেন্ট হয় তারপরে ব্রিফিং হয় একটা জাজের ওপিনিয়ন যে কোনো স্টেজে চেঞ্জ হতে পারে যে কোনো স্টেজে চেঞ্জ হতে পারে তার কারণ আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে যদি আর্গুমেন্ট কম্পেলিং হয় যার সেই দিকে যায় ব্রিফিং করতেছে রিটার্ন ব্রিফিং সাবমিট করা হচ্ছে সেটা পড়তে পড়তে জাজ মেসেঞ্জ ইজ মাইন্ড যে কোন দিকে আর্গুমেন্ট কোনটা কম্পেলিং কোনটা মোর রিজনেবল কোনটা মোর যুক্তিসঙ্গত কোনটা আইন সঙ্গত কোনটা এক্সিস্টিং আইনের সাথে সঙ্গতি আছে কোনটা কনস্টিটিউশনের সাথে সঙ্গতি আছে তার উপরে তার উপরে অনেক সময় ওই আইনের সঙ্গতির জন্য অবিচার হয় ভাগ্যবানী বলতে হয় দুই হাজার ষোলো সালের পর দুজন সুপ্রিম কোর্টের তিনি সুযোগ পেলেন এবং সেটি শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য নয় রিপাবলিকান শিবিরেও এটি অনেক বড় বিরাট ব্যাপার বিরাট ব্যাপার এবং এবং সে এইটা খুব স্মার্টলি স্মার্টলি এক্সারসাইজ করছে আমি বলবো তার কারণ ই স্পিকিং ইয়াং জাজ ফিফটি ফোর অ্যান্ড এই লোক যদি এইটি এইটি নাইনটি ইয়ার্সে যে আগের ফরমার চিফ জাস্টিস উইলিয়াম রেনকোয়েস নাইনটি ওয়ানে যে মারা গেছে ইয়ে হচ্ছে সিটিং চিফ জাস্ট সো কোর্টের ব্যালেন্সটা তারা থার্টি ইয়ার্স ফর্টি ইয়ার্স পিছিয়ে দিচ্ছে সো ইজ ইজ নট পিকিং আপ এ ওল্ড ম্যান ইজ পিকিং আপ এ তাদের মত যাই হোক না কেন দিজ আর ভেরি এক্সট্রিমলি কোয়ালিফাইড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড পিপল সো এদের কনফার্মেশন হিয়ারিং এ যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন নেই যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ সুযোগ নেই আছে তাদের মতামত নিয়ে যে কোন শিবিরের লোক সেটা নিয়ে সেটা নিয়ে সেটা নিয়ে সেটি তো রাজনৈতিক ভাবে থাকবে যে কনফার্ম না করা কঠিন ব্যাপার কিন্তু আপনার কি মনে হয় শেষ পর্যন্ত ব্যাপার হচ্ছে কি রিপাবলিকানরা ইতিমধ্যে আগে সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিসের কনফার্মেশন হতে হলে সিক্সটি ভোট দরকার হতো সেনেটে এখন সিম্পল মেজরিটি হলে হয় প্রশ্নটি করতে হবে ভাই নামটি বলে আমার নাম আমি আমি জ্যাকসন থেকে বলি 
আমিন জ্যাকসন হাইস আমার ভাই দুই হাজার সালে আমি অ্যাপ্লাই করছি ভাইয়ের ইন্টারভিউ অবশ্য হয়ে গেছে কিন্তু তার একটা ছেলের বয়স আটাইশ বছর হয়ে গেছে ওকে বলছে যে তোমার অনেক বয়স হয়ে গেছে এখন কি ওর কিছু জন্য কিছু করার আছে তেইশ বছর ও পাবে না ও পাবে না যেতদিন পেন্ডিং যদি দশ বছর পেন্ডিং তো আঠাশ থেকে দশ বার দিলে ওর বয়স এসে দাঁড়াইতো আঠারো বছর তো সে পাইতো এক্ষেত্রে যতদিন পরে অ্যাপ্রুভ হয় এই সমস্ত কেস ততদিন তত ভালো আমরা কথা বলছিলাম সুপ্রিম কোর্টের যিনি নতুন বিচারপতি তাকে নিয়ে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে রিপাবলিকানদের এখন অনেক বিষয়গুলো যেগুলো নিয়ে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিষয়টিও আছে রুশ তদন্ত নিয়ে যদি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে গড়ায় তারও একটি নিজস্ব মতামত আছে কালকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আর্টিকেলে আসছিল যে অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তার ইমপিচমেন্টের বিষয়ে তো আপনার কি মনে হয় যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সব কিছু ক্যালকুলেশন করেই তাকে বেছে নিয়েছেন অবশ্যই তার কারণ কোর্ট আগে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট আছে এই ব্যাপারে যেমন ধরেন সে ক্যালকুলেশন করছে যে সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্টে সুপিনা করা যাবে না প্রেসিডেন্টে প্রশ্ন করা যাবে না এটা 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 অলরেডি এ নিয়ে লিটিগেশন হয়েছে নজির আছে এক্সিকিউটিভ প্রিভিলেজ নামে ক্লিনটন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক প্রিভিলেজ অ্যাসার্ট করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোর্ট ওভারহুল করে দিচ্ছে সেটা সেটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে সার্কিট কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট ওভারহুল করে দিছে এখন ইস্টাবলিশড নজির আছে অলরেডি এবং যে যাজরা সিটিংয়ে আছে স্যামুয়েল অ্যালিটো বাদে এবং ক্লারেন্স থমাস আরো আরো দুইজন দুই তিনজন আছে যারা স্টিল ওই জাজমেন্টের অথার ছিল মানে জাজমেন্ট তারা এখন আছে তো সেক্ষেত্রে তারা যদি থাকে আরো কয়েকজন জাজ আছে তো প্রেসিডেন্ট টেস্টিমনি দিতে পারবে না যদি এই নতুন জাজ গর্সাস এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না প্রেসিডেন্ট সেই কমিটমেন্টটা সে আদায় করেছে এটা এটা আদায় করা সম্ভব না সম্ভব মানে বলতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কোনো কিছু বলতে পারে আমার মনে হয় না বাট তাছাড়া সেনেট হিয়ারিং আছে তো প্রতিটা সেনেটারই তারা জিজ্ঞেস করবে অ্যাটলিস্ট জুডিশিয়ারি কমিটিতে যারা আছে তো এ নিয়ে ডেফিনেটলি প্রশ্ন হবে অ্যাবলশন রাইট নিয়ে প্রশ্ন হবে সেখানে কি উত্তর দেয় সেটারই ব্যাপার আমার মনে হয় না যে সেটা যেমন চিফ জাস্টিস জন রবার্টস আছে জন রবার্টসও কিন্তু ইসে সুইং বোর্ড ছিল ওবামা কেয়ারের ব্যাপারে তো তুষার ভাই বলুন যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আগের প্রশাসন কিভাবে করতো উনি আগের প্রশাসন এই মোস্ট অফ দ্য টাইম যে আইন ছিল যে আমেরিকায় যদি কেউ এনক্রাসমেন্ট করে বা অনধিকার প্রবেশ করে তাদের দুইটা ভায়োলেশন হয় একটা হলো ক্রিমিনাল ল ভায়োলেশন হয় ইউএস কোড টোয়েন্টি 
তার কারণ সে ইয়ে করেছে আর একটা হলো ইউএস কোড এইট ইমিগ্রেশন ল ভায়োলেশন হয় তো ইউজুয়ালি আগে ক্রাইম হিসেবে এটা ধরা হতো না ক্রিমিনালি চার্জ করতো না এদের ইমিগ্রেশন ভায়োলেশন করতো ইমিগ্রেশন ভায়োলেশন করলে ও ছেলে মেয়ে সেও অনেকটা ডিটেন করেছে কারণ পাঁচটা লোক আছে পাঁচটা লোককে পাঁচটা ক্রাইম করেছে আমি যে সবাই রিসার্চ করব তা না আমি দেখবো যে যেহেতু অপরাধ ক্রিমিনাল যেহেতু তার বাবা মা এই ক্যাটাগরিতে এসে গেছে তাদের বিরুদ্ধে বিচারিক প্রক্রিয়া চলছে সে বিচারিক প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করার জন্যই ছেলে মেয়েদের ভালোভাবে সেটা আমি বলি আপনার যেমন ধরেন মাইনর ছেলে মেয়ে যুক্তরাষ্ট্র এনক্রসমেন্ট করতে গেলে দেয়ার ইজ এ ইন্টেনশনাল ক্রাইম এটা ইন্টেনশনাল ক্রাইম না হলে যেমন একটা বাচ্চা তার মা বাবের সাথে করে সে তো তার তো ইন্টেনশন ছিল না ওইটা ক্রস করে সো হি ইজ নট গিলটি অফ গিলটি অফ দ্যাট এখন বাপ মা ক্রাইম করেছে বলে তারও জেলে দিলাম সেটাও ঠিক না ইট বায়ো ডিউ প্রসেস এটি বর্তমান প্রশাসন ব্যাখ্যা দিয়েছে সেটা সেটা আসল ব্যাখ্যা এটা এখন প্রশাসন হয়তো অনেক একটা দৃষ্টান্ত ক্রিয়েট করছে যে তোমরা এইভাবে এসো না তোমাদের তাদের ডিসকারেজ করছে সেইটা এখন আমরা আরেকটু আলোচনা করব তবে একজন ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে ভাইয়া ও জি আমার নাম তালহা জি ঝটপট করে ফেলুন ভাই আরেকজন তো প্রশ্ন করবে তিনি তো সুযোগ পাবেন না ও হলো আর কি ওই যে আমার বাগনির মানে ওর আব্বা দেশে তো এখন কি কি লাগবে এটা জানতে চাই মানে কিসের জন্য কি লাগবে আমি বলি মারে নিয়ে তো কোন প্রশ্ন করা যায় না ঠিক আছে বাপরে নিয়ে তো প্রশ্ন করা যাইতে পারে প্রশ্ন করা যাইতে পারে আপনাদের সরাসরি কোন মতামত থাকলে সেটিও দিতে পারেন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি শেখ সেলিমকে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম সীমান্তের বিষয়টি যেহেতু একজন প্রশ্ন করেছিল সে বিষয়টি এসেছে সে বিষয়টি নিয়ে আরেকটু আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেকের কাছে এ ধরনের ধোঁয়াশাও আছে যে যেমন কালকেও আমি একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম আদালত থেকে যে একটি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে যে এই সময়ের মধ্যে একত্রীকরণ করে দিতে হবে কিন্তু এটি যদি সরকার ফেল করে যে সে নির্ধারিত সময়সীমায় তাহলে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা কিংবা এর পরে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সে ধরনের কোনো জন্য আমাদের সমস্ত গুড ফেইথ দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে আমরা এটা করছি আমাদের টাইম লাগবে টাইম লাগবে লুক হিয়ার এন থ্রি থাউজেন্ড চিলড্রেন আছে আমরা ওয়ান থাউজেন্ড বা ফিফটিন হান্ড্রেড অলরেডি একত্র করেছি বাদ বাকি আমরা চেষ্টা করছি চেষ্টা করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কোর্ট উইল নট টেক অ্যাকশন সেকেন্ড বাট দ্য কোর্ট উইল কিপ প্রেসারাইজিং দেন 
just Definitely. pressure. Arakti bishoy ekhetre joriye ache. Sheti hoteche je onike ke to chile me ekhane ache asroy kendre. Kintu tadher hoto deport kore pathe dia hoyeche. To e dhorone shomolo chono jokhon kora hoteche, tokhon sheti kibabe mukabala kora hobe. Eter pichone aine bekhati kibabe. Sheita sheita doi bhabe hote pare. Jodi ishamos to chile me tarai ekhane theke jai. To diari jo hoye chukai juvenile. Uh, immigrant, a special immigrant. That the court, je kaure apna guardian appointment kore tar par tadir green card kora. That's one way. The mm -hmm. shamosto abandoned cell me. Ditiyo hotche je tadir je tu maaba per mauta se tadir lawyer niyo kore tadir order kora hai tadir deshe pathai dia. Deshe pathai dia. Deshe pathai dia. Jai arakta way ase je order kora hai deshe chole jabe. Yabong Family ticket dite varo ta kono shayi bhabe bhavusta kora jay. Mane onikulo optioni kora jay. Onikulo option hoyse onikshom immigration officer onikshom eden niye jeta the deshe posoi diyeche ta the authority kase. So she she ta korte varo. So it car jon ne kono ta suite bol she ta taru pore nirbar kare. Zero tolerance niti jokhon attorney general Jeff Sessions April le ghoshna dilen tar porthi ke eshi mante je utte jona onikshom e gono madhum ke udosharop kore thake. Trump procession e pokho the kami shorkar e pokho the ke. शामलो चुना टाप ना कच्चे तूले धोते चाहिए इतके आश्लो गानो माध्यम गुलो बारीय उपस्थापन कर चेना आश्लो ये धारणे मानवीय परिस्थिति तो ये इतने मानवीय परिस्थिति डेफिनेटली जो अपन आज के देखा कैसे जो चार बसों रे नीचे बिराए हजार करने के बाद चार पश्चर मतों से ले में ये आये थे तो गानो एवं गानों मध्यम जो दिए रैमिफिकेशन कोला नेगेटिव रैमिफिकेशन तूले धरे शिरत तो तादर कोनो काज दोष ना शिरत तो तादर काज जे शुद्र पुरुषरी इफेक्ट की होच्छे माने बोविश्चत इफेक्ट की होच्छे इस अब सेल में इधर सेपरेशन काजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ये एस्पेशली यंग डिप्रेशन्स ऑल दिस थिंग्स श चेंज करते वाले ना सिस्टम मानव शरीर का मेंटल सिस्टम है ना हमारे ये तो एक टप्पा बिराट प्रभाव हम लोग एक जो नाच हैं फोन ये तो ऑपरेशन चीनी नहीं आके आते हैं ना हमारे शायद है जी सलाम अलैकुम अलैकुम अस्सलाम ठीक है इमरान बोल रहे हैं जी इमरान भाई बोलों प्रश्न तो होते हैं हमारे बोन तक हस्बैंड के जन्म अप्लाई तो आर कोटो दिन लगते पड़े तासरा ये कोनो एप्रूव लेटर याशी नहीं एप्रूव लेटर आश्ले बो नेशनल बिजनेस सेंटर से के बिजनेस फिर बाग कोटो दिन पड़े साइड एक होटल कोटो दिन लगे एक तुझे दी बोलते ना कि एक तुझे बोल रही था थैंक यू जी ओके लाख से पर आई तीन बसों रे कासा कासी ये टा तो ये � अप्रूव हो और पौरे नेशनल बीसा सेंटर ते तीन साल मास पौरे ही बीसा फीस आई थी पर वो इन्होंने कागज पत्तर किंतु प्रायोरिटी डेट जो दिशिग्री अवेलेबल ना हो आए ताहले हो आए तो किसी दिन पौरे चाहे अपना दिन और कुनो दौरा वधा नियम नहीं तो अबे आठ नौ मास एक बसुर आगे साए जोखन मने प्रायोरिटी एफिडेविट ऑफ सपोर्ट शो हो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पुलिस क्लियर एंड से गुला नहीं है रेडी रखे जाकर डेट टेबल लेवल हो जाए तो हम एमबीसी ते पढ़ाए इंटरव्यू जन्ने तो ये टा निद्रिष्ट करे शोने निद्रिष्ट करे ये ही कोई दिन एमुन किसी बोला कोटिन तार कारण ये टा अनेक फैक्टर पर निर्भर कर कतुगुले एप्लीकेशन पेंडिंग है से वो ही कंसुलर पोस्ट कोई जोन ऑफिसर है से एवं तादेव कतुड़ा स्लॉट है से बिशा इंटरव्यू जन्ने ये गुलार पर एक टाइम रहर फेर हुए थके तबे आपना रे प्रॉक्सिमेट और हम तीन बसों रे कासा कासी लाख से शॉप मिला है इटा इटा जेने रखें। हमने कथा बोल सिलम शिव मंदिर जेस शामुश ऐटी तोड़ी हुए थे। बर्तमाने इमोंग आपने बोल सिलन जेस जासूत तो गनो मध्यमे काजी किंतु ता। हाय तो शीतीर जेस प्रभाव आपने जेमोंटी बोल सिलन जेस मेंटली इमोंग स तारा जब डोनाल्ड ट्राम्पर भाषा तो सबाई ओ भाव चले ना जो बाबा मारा खुशी हम तरह ऐले मेरे नहीं जावा हे तो जैगाटी मानविक जो एक संकट तैरि प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर हमें एकदम निवाचन प्रचारणा थे अभिवासन नीति जो कट्टर अवस्थान से आनी बोलें जेकटी वास्तवयन आकटी तरह पदक्षेप अपने को तो माने ये तो तारा जो इमिग्रेशन लॉटा है, शेर इट तारा बास्तो जस्ट बास्तो बयान करते हैं, बास्तो बयान करते हैं एवं शेर इट बास्तो बयान को नो ह्यूमन ह्यूमनिटरियन करते हैं ना इट 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 इट्स ए वेरी स्ट्रिक्ट एप्लिकेशंस अच्छा स्ट्रिक्ट एक्जीक्यूशन हस्से रोल्स जब मन 
এটা এটা অন্য আইনেরও পরিপন্থী হতে পারে যেমন ইউনাইটেড স্টেটস আন্তর্জাতিক হিউম্যানিটেরিয়ান কতগুলি কনভেনশনের সিগনেটরস নাইনটিন সিক্সটি সেভেনের লন্ডন প্রোটোকলের সিগনেচার জেনেবা নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের জেনেবা কনভেনশনে যেখানে এই পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম মানবিক কারণে হিউম্যানিটেরিয়ান কারণে ইয়ে দেওয়া হয় নাইনটি ফোরে ইউনাইটেড স্টেটস টর্চার কনভেনশন সাইন করেছে ইউনাইটেড স্টেটস যে লোকজনদের টর্চার করা হবে না যাদের টর্চার করা হবে তাদের এখানে রাখা হবে ইয়ে রাখা হবে সো সে ক্ষেত্রে যেমন ধরেন একটা বাচ্চা আসলো পাঁচ বছরের অ্যাসাইলাম শিক করছে সেখানে তো ওই আইনটার পরিপন্থী এইটা যে অ্যাসাইলাম দেব না আমি তোমার আগে ক্রিমিনালি প্যানালাইজ করব তারপরে এইটা দেব সো ইট ক্লাস এস উই দাদাল্ল অন্য অন্য আইনের সাথে এটা সাংঘর্ষিক সো এই জন্যে এবং ট্রাম্প আমেরিকা মনে আমেরিকা যেমন আমেরিকান ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রতি রাষ্ট্রের জন্য আমেরিকা সারা দেশে হিউম্যান রাইটস এর একটা রিপোর্ট তৈরি করে ক্রিটিসাইজ করে ক্রিটিসাইজ করে তারা চায়নারে বলছে যে হিউম্যান রাইটস উন্নত করো মায়ানমারে বলছে যে উন্নত করো অমুক দেশে বলছে উন্নত করো আর নিজেরা যদি এত ইনহিউম্যান হয় যে একটা লোক বিপদে পড়ে আসছে তার হোম কান্ট্রি থেকে তারে ধরে জেলে তো দিলাম তার বাচ্চাকে আলাদা করল বাচ্চা আলাদা করে অন্য দিকে এত বাচ্চার জন্য বেডি ট্রমাটিক ট্রামেটিক ইট আপনার অ্যাবিউসটা তো শুধু ফিজিক্যাল অ্যাবিউস না মেন্টাল অ্যাবিউস ইট কনস্টিটিউট মেন্টাল অ্যাবিউস টু দি চিলড্রেন একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই হ্যাঁ প্রশ্ন নিয়ে আবারো আসবো এই আলোচনায় কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে হ্যালো আমি মিশিগান থেকে অসীম কইরাম জি ভাই বলুন ভাই টেলিভিশনটি পরে শুনুন আগে প্রশ্নটি করে ফেলুন আমার কোশ্চেন হইল যে সেলিম সাহেবের কাছে বলেন ভাই বলেন সেলিম সাহেবের কাছে যে আপনারা যেন বলেন যে অ্যাপ্রুভাল যত লেটি আয় অত ভালো কিন্তু আমার একটু কনফিউজ আছে যে অ্যাপ্রুভাল লেটি আওয়ার পরে যদি ওর বয়স 21 এর ওভার হয়ে যায় ওইটা কারেক্ট না অনেকজন বলে যে অ্যাপ্রুভাল লেটার আওয়ার আওয়ার পর্যন্ত যদি বয়স একুশে নিচে থাকে ওইটা ঠিক একুশ বছরের আগে এইখানে ঢুকতে হবে ঠিক আছে বিচাপা ব্যাপার না একুশ বছরের আগে আমেরিকায় ঢুকতে হবে এখন ওই অ্যাপ্রুভাল কত সব কেসে না যেমন ইউএস সিটিজেন যদি অ্যাপ্লাই করে অ্যাপ্রুভাল যত আগে হয় তত ভালো মানে তত ভালো তার কারণ সেখানে কোনো ওয়েটিং নাই ওয়েটিং নেই আর ভাই বোনের কেসে অ্যাপ্রুভাল যত পরে হয় ভালো যতদিন পেন্ডিং থাকে ওইটা সেলেমের বয়স থেকে ওইটা বিয়োগ যায় বিয়োগ যে একুশ বছর হলেই তখন তারা আসতে পারে সব ক্ষেত্রে না এটা কেস বাই কেস ক্ষেত্রে আর কি কিন্তু ওই একটা ফর্মুলাতে একুশ বছর কবে হয়েছে সেটা ধরা হয় মানে অ্যাকচুয়াল বয়স না সেই ফর্মুলায় পড়লে একুশ বছরের আগে তাকে আমেরিকায় ঢুকতে হবে মানে একুশ বছর পর্যন্ত তাদের চাইল্ড ধরা হয় ইমিগ্রেশন হয়নি বাচ্চা আর একুশ বছরের উপর গেলে আর বাচ্চা না সে সাবালক হয়ে যায় তো সাবালক হয়ে ক্যাটাগরি চেঞ্জ হয়ে যায় ক্যাটাগরি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আরেকজন আছেন আরটনি শেখ সেলিম আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপু আমি ব্রুকলিন থেকে সাইদ বলছিলাম জি বলুন ভাই আপু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভাই আমার বোনের জন্য 2007 এ अप्लाई করেছে তো তখন ওদের কবে ওদেরকে নাগাদ ডাকতে পারে আর আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে তখন আমার বোনের ছেলেটা ও চাইল্ড ছিল টোয়েন্টি এখন ও টোয়েন্টি ওয়ান ওভার হয়ে গেছে ওকে আসতে পারে আচ্ছা অনুমান করতে পারছেন কত সাল নাগাদ আসবে এটা তো সেই আর ওই সময় যদি একটা ফর্মুলা আছে কতদিন কেস পেন্ডিং ছিল সেইটা যদি আপনার ভাগ্নি ভাগ্নের বয়স থেকে অ্যাকচুয়াল বয়স থেকে বিয়োগ দিয়ে একুশের নিচে পড়ে তাহলে সে আসতে পারবে না আসতে পারবে না আসতে পারবে না এটা সুনির্দিষ্ট করে এখন এই সময় বলা অসম্ভব আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে 
आलाप कर आलाप कर ले फेसबुके उदाहरण हिसाब से समालोचना कर मानविक परिस्थिति सेचक ठीक तेमी एक देश जो थी तक तो ये कम्य नये सब समय अपन बॉर्डर क्रस कर मानुषर पर मानुष आसिक उदार सबाई के ग्रहण करो तो एक समालोचना आटोलोचनाट्रेशन लेजिटिमेट रईट आई समस्त लोक के प्रिभेंट कर जेको देश इट्स इट सवरण कान्ट्री इट्स नट जेको देश विदेशी ढुके पड़ल और तरह थकते दीते हैं सबकि जुक्तिसंगत कारण ओनलि आंतजातिक आईने प्रोटेक्शन आज है जीटा अमेरिकाना अमेरिकान गवर्नमेंट अमेरिकान गवर्नमेंट जुक्तराष्ट्र एडप्ट कर जरा रेफुजी जरा एसाइलम सिक कर कतगुल स्पेसिफिक कारण जरा निज देश जर जीवन विपन्न हार समना आज जतियों कारण राजनीतिक कारण राजनीतिक ओपिनियन कारण धर्म कारण पार्टिकुलार सोशल मेम्बारशिपर कारण जतियोंतार कारण तार शुद्ध ये पा कि अन् जगह कारण तक समस्त देश आईन श्रृंखलार बेपारेपार ना तरह कारण मंगल सरकार गोष्ठी तरह अत्याचार कर धर्म प्रचार बाधा तर आश्रय धर्म प्रैक्टिस राजनीतिक ओपिनियन जी एक जर लोक एक क्षेत्र श्रीलिंग 
সাথে অনেকে জানা উচিত আপনারটা আগে অ্যাড্রেস করে নি আপনারটা আগে উত্তর দিয়ে নি ওতে আপনার কোন ঝামেলা নাই তারপরও একটু অপেক্ষা করতে হবে করছেন আপনার ছেলেদের তাতে কোন অসুবিধা নাই আপনার ওই এফিডেভিট অফ সাপোর্ট আপনারও দিতে হবে অথবা এবং আর কারোর থেকেও দিতে হবে জয়েন্ট স্পন্সার লাগবে তাইলে কোনো ঝামেলা নাই যেহেতু আপনার ইনকামে এটা কোয়ালিফাই করছে না আর একটা কথা আমি বলে দিই আপনি সাত বছর ট্যাক্স ফাইল করেছেন আমি মনে করছিলাম আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পাবেন কি না দশ বছর ট্যাক্স ফাইল করলে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পাওয়া যায় এই এস এস আই ভিন্ন কিন্তু রিয়েল সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট দশ বছর ট্যাক্স ফাইল করলে পাওয়া যায় পাওয়া যায় আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো জি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আপনি বলুন বলুন আপা বলুন প্রশ্নটি করে ফেলুন লাইনটি কেটে গেছে আর প্রিয় দর্শক আমরা সব সময় আমাদের এই অনুষ্ঠানে অনুরোধই করি যে অবশ্যই যখন প্রশ্নটি করবেন টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন ফোনের স্পিকার বন্ধ করে নেবেন কারণ আপনারা যদি ঠিকভাবে প্রশ্ন করতে না পারেন অ্যাটর্নি সাহেব যদি শুনতে না পারেন উত্তরটি কীভাবে দেবেন এবং এই সহায়তাটি কিন্তু করতে হয় আপনাদের জন্যই বারবার অনুরোধ করার পরও যখন অনুরোধটি রাখা না হয় তখন আমাদের বাধ্য হয় যে ফোনের লাইনটি কেটে যেতে কিংবা ফোনের লাইনটি কেটে যায় অ্যাটর্নি শেখ সেলিম অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আজকে একদম শেষ পর্যায়ে আমরা কথা বলছিলাম সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়ে এবং আপনি খুব সুন্দর তথ্য দিচ্ছিলেন যে কারণে আমরা আস্তে আস্তে করে ফোনের প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেছি সেই সাথে সীমান্তের বিষয়টিও আপনি খুব সুন্দরভাবে ধারাবাহিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা আইনি যে বিষয় অনেকের কাছে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে অনেকে যারা ট্রাম্পের সমর্থক তারা বলেন যে এটি অতিরঞ্জিত আবার অনেকে বলেন যে আগে কি এই আইনটি ছিল না সব কিছু মিলে খুব সুন্দর গঠনমূলক আলোচনা সব শেষ উপসংহারে কোন বিষয়টি নিয়ে বলবেন ওকে ধরেন সীমান্তের ব্যাপারটাই বলা যাক সীমান্তের ব্যাপারে এটা দুইটা ব্যাপার জড়িত আছে দুইটা আইন আছে এইটা এইটা ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এত সমালোচনা কেন তারা এটার একটা ব্যালেন্স করতে ব্যর্থ হয়েছে এটা একটা ব্যালেন্স করতে যেমন একটা মানবিক দিক আছে সেই দিকে আইন আছে মানুষ অ্যাসাইলাম বা রাজনৈতিক আশ্রয় বা ধর্মীয় আশ্রয় শিখ করতে পারে আর একদিকে ব্যাপার আছে যে ইমিগ্রেশন আইনের এনফোর্সমেন্ট যে লোকজন আসলেই ঢুকে পড়তে পারে না ঢুকে পড়তে তো সেখানে তারা একটা হার্স ট্রিটমেন্ট করে ফেলছে যেমন নাবালক বাচ্চাদের দুই বছর তিন বছরের বাচ্চা তাদের ইয়ে থেকে সেপারেট করা এখন এরাই তারা কার বাচ্চা সেখানে তার নাম ইয়ে রাখতো যে এই বাচ্চার এই বাচ্চাগুলোর আইডেন্টিফাই করার জন্য সেইভাবে ইয়ে রাখতো এবং মাল্টিপল ফাইল ক্রিয়েট করতো তাইলে হয়তো এই ঝামেলাটা তারা এড়াতে এখন ডিএনএ করতে হচ্ছে ডিএনএ করতে হচ্ছে তাতে অনেক প্রবলেম আছে যে ডিএনএ ডিএনএ তো অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের বাচ্চা না সৎ বাচ্চা সেখানে ডিএ অনেকের পালিত বাচ্চা আর অনেকের হয়তো নিজের মনে করে বাচ্চা আসলে তার বাচ্চা না এরকম হতে পারে এরকম হতে পারে হতে পারে অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীকাল ঠিক একই সময় হাজির হবো এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন